அலேலுயா கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் வேத வசனத்திலிருந்து ஒரு மூன்று காரியங்களை இவர்களுக்கும் நம் எல்லாருக்கும் பிரயோஜனம் உண்டாக சொல்லிவிட்டு இவர்களை இந்த விவாக உடன்படிக்கைக்குள் வழிநடத்த இருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே வேத புஸ்தகத்தில் அநேக குடும்பங்களை குறித்து நாம் பார்க்கின்றோம் அதிலே குறிப்பாக அப்போச நடவடிகளிலே சொல்லப்பட்ட இரண்டு விசுவாச குடும்பங்களை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் அந்த விசுவாச குடும்பங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மூன்று கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் ஒன்று அனனியா சப்பிரால் குடும்பம் இன்னொன்று ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா குடும்பம் ரெண்டு விதமான உதாரணங்களாக அந்த குடும்பங்கள் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவது இந்த ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா குடும்பத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அப்போஸ் நடவடிகள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது வாசிக்கிறேன் அவன் ஜபாலயத்தில் தைரியமாய் பேச தொடங்கின போது ஆக்கில்லாவும் பிரிஸ்கில்லாலும் அவன் பேசுகிறதை கேட்டு அவனை சேர்த்து கொண்டு தேவனுடைய மார்க்கத்தை அதிக திட்டமாய் அவனுக்கு விவரித்து காண்பித்தார்கள் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் சத்தியத்தில் உறுதியாக நின்ற ஒரு குடும்பம் ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா குடும்பம் அவர்கள் அறிந்த சத்தியத்தை ஒரு கன்வென்ஷன் ஸ்பீக்கர் அப்பல்லோ தெளிவாய் பேசவில்லை ஆனால் இவர்கள் அவரை கூப்பிட்டு அவருக்கு நல்ல முறையிலே அந்த அறிந்த சத்தியத்தை மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்த ஒரு அழகான குடும்பம் அது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய மேன்மை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே வேளையில் நான் முத நான் சொன்ன இன்னொரு குடும்பம் அனனியா சப்பீரால் குடும்பத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது அப்போஸ்தலர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் இரண்டு மூன்றாகிய வசனங்களில் பார்க்கிறோம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அனனியா மூன்றாம் வசனம் அனனியா அனனியா விட்டு கேட்கிறான் பேதுரு அனனியாவே நிலத்தின் கரையத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்தாவினிடத்தில் போய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன நிலத்தின் கரையத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்தாய் பாருங்க அன்றைக்கு அவர்கள் அறிந்த ஒரு சத்தியம் நம்முடையதெல்லாம் கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அன்றைய விசுவாசிகளும் ஊழியக்காரர்களும் அதை செய்தார்கள் அப்பொழுது இந்த அனன்யா சப்பிரால் குடும்பம் என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த இதுக்கு இந்த வார்த்தையின்படி நம்மளும் செய்யணும் அப்படி விரும்புறாங்க அங்க கம்பல்சன் இருந்த மாதிரி தெரியல யாரையும் கட்டாயப்படுத்தல ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுல பாதி என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க பிடிச்சு வச்சுக்கிறாங்க அப்போ நீ செய்யாமலே இருந்திருக்கலாமே யாரும் உன்னே கேட்க போற ஆனா மக்கள் மத்தியிலே ஒரு தியாக குடும்பமாய் தங்களை காட்ட வேண்டும் மற்றவர்களோடு நாங்களும் ஒன்றுக்கும் குறைவில்லை என்று காட்ட வேண்டும் ஆனால் உண்மையில் உள்ளுக்கு அவர்கள் அந்த சத்தியத்தில் உறுதியாக இல்லை என்பதை பார்க்கிறோம் சோ நம்ம குடும்பங்கள்ல எப்பொழுதுமே கர்த்த நமக்கு தந்த சத்தியம் விலையேற பெற்றது இதுக்கு சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள்னா பைபிள் படிக்கிறதும் சர்ச்சில வரும் பொழுது பிரசங்கம் கேட்கிறதும் அடுத்த ஆளுக்கு உபதேசம் பண்றதுக்கு தான் சத்தியம் தன் வாழ்க்கையில் அதை அப்ளை பண்ணது கிடையாது அதனால் அநேக தேவ ஆசீர்வாதங்களை குடும்பங்கள் இழந்து போகிறது எந்த சத்தியமானாலும் நாம் அறிந்ததை முழுமையாய் கை கொள்ள நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும் ஒரு அலிலுயா சொல்லுவோம் அலிலுயா இவர்கள் புதிதாய் வாழ்க்கை விவாக வாழ்க்கை தொடங்கும் பொழுது குடும்பத்தை பற்றின சத்தியம் என்ன ஊழியம் செய்ய போகிறார்கள் ஊழியத்தை பற்றின சத்தியம் என்ன எது என்ன அறிந்திருக்கிறீர்கள் அதை பற்றி என்ன இப்பொழுது படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கத்தர் என்ன கற்று தந்து கொண்டிருக்கிறார் இதுல முழு மனசா முழு மனசா ஒரு அற குறையா நம்ம போக கூடாது முழு மனசா முன் செல்லும் பொழுது எப்பொழுதுமே அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் எஸ்கியா ராஜாவுடைய வாழ்க்கையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் தேவாலயத்துக்கு எடுத்த காரியத்திலும் அரசாங்கத்துக்கு அல்லது தேசத்துக்கு எடுத்த காரியங்களிலும் எவைகளை செய்தானோ அவைகளை முழு மனதோடு செய்து சித்தி பெற்றான் சொல்லுவோம் எப்படி எதனால சித்தி பெற்றான் சொல்லுங்க முழு மனதோடு அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் நானும் செய் எல்லாரும் செய்யறாங்க நானும் செய்கிறேன் நானும் செய்கிறதா அப்படி எல்லாருக்கும் தெரியட்டும் அப்படி அல்ல 
உள்ளத்தில் முழு மனதோடு கூட அல்ல லூயா எல்லா குடும்பங்களும் இதை சிந்தியுங்கள் உங்கள் குடும்பத்திலே சில முக்கியமான ஆசீர்வாதங்கள் தடைபட்டு நிற்கிறதா குடும்பமாக இருக்கிறீர்கள் வெளியே சந்தோஷம் காட்டுகிறீர்கள் உள்ளே சந்தோஷம் இருக்கிறதா வெளியே ஒன்றாய் வந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு கல்யாண வீட்டுக்கு உண்மையில் வீட்டுக்குள் ஒன்றாய்த்தான் இருக்கிறீர்களா சிந்தித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒரு அடிப்படை பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னா இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதன்படி வாழணும் அல்ல லூயா அது வாழ்றது போல காட்டிக்கிட்டு நீங்க அறக்குறையா இருந்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதங்கள் தடைபடுகிறது தேவனுடைய கிரியைகள் அங்கே தடைபடுகிறது ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேர் சத்தியத்தை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க சத்தியத்தின் வழி நடக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனா பயங்கரமா உபவாசிக்கிறாங்க ஜோம் பண்றாங்க ஒரு விழிப்பு ஜோமம் விடாம போறாங்க டிவிக்கு முன்னாடியும் உட்கார்ந்து சோமனிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எல்லாம் கேட்க அறிய நல்லா இருக்கு விடுதலை வந்ததா வெற்றி பெற்றோமா அப்ப நம்முடைய குடும்பம் இன்றைக்கு விசுவாச குடும்பங்கள் ரெண்டுமே விசுவாச குடும்பங்கள் தான் அகில்லா பிரிசில்லாவும் எருசலேம் சபையிலே விசுவாச குடும்பங்கள் சாரி அகில்லா பிரிசிலா குருந்திலே பவுல் மூலமாக விசுவாசத்தில் வந்த குடும்பம் அனனியா சப்பீரால் எருசலேம் சபையிலே விசுவாச குடும்பம் அல்ல விசுவாச குடும்பங்களுக்குள் இருக்கிற ரெண்டு விதமான காரியத்தை நீங்கள் கவனியுங்கள் இன்றைக்கு இணைக்க போட போகிற இந்த பிள்ளைகள் ஒரு ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லாவில் காணப்படுகின்ற இந்த நல்ல தன்மை உடையவர்களா இருக்கணும் சத்தியத்துல நிக்கிறதுனால நமக்கு நஷ்டம் வராது கஷ்டம் வராது தற்கால நெருக்கங்கள் சில வேளை வரலாம் பின்னால பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் வரும் அல்ல லூயா சோ நிச்சயமாக நீங்கள் கற்றறிந்த வேத வசனத்தின் வழியில் கடைசி பரியந்தோம் உத்தமமாக நிற்க வேண்டும் அல்லே லூயா சில இடத்திலெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது வாலிபத்தில் ஒரு வாழ்க்கை விவாகமான பிறகு வேறொரு வாழ்க்கை கல்யாண தந்தைக்கு ஒரு வாழ்க்கை கல்யாணம் முடிந்த பிறகு இன்னொரு வாழ்க்கை ஏன் கல்யாண ஆராதனையில ஒரு தோற்றம் ரிசப்ஷன்ல முற்றிலும் மாற்றம் இப்படி எல்லாம் போய் கொண்டிருக்க பாருங்க அப்ப என்னதான் நம்ம சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் என்னதான் சத்தியத்துல வாழ்கிறோம் இல்லையா நமக்கு தேவன் தந்தது நம்மை வாழ வைக்கும் சத்தியம் ஒரு அமைன் சொல்லுவோம் இது வாழ வைக்கும் சத்தியம் சிலர் நினைக்கிறது சத்தியத்துல போனா நம்மள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் நம்ம நினைச்சது மாதிரி வாழ முடியாது அப்படி தப்பாக நினைக்கிறீர்கள் சத்தியம் நம்மை இம்மையிலும் வறுமையிலும் வாழ வைக்க கூடியது அமேன் அதனால எப்பொழுதுமே எல்லா குடும்பங்களும் சத்தியத்தில் உறுதியா இருங்க சத்தியத்தில் உறுதியாய் நின்றால் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இரண்டாவது பாருங்கள் இந்த அக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா குடும்பம் அவர்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் அப்போ சொல்ல பதினெட்டு இரண்டாம் வசனத்திலே அவர்கள் பொருந்து பட்டணத்தில் இருந்ததை படிக்கிறோம் பவுல் வந்த உடனே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருமனப்பட்டு பவுலை ஏற்றுக்கொள்றார் ஒருமனம் ஒருமனம் அவரை தங்க வச்சு அவங்க வீட்டிலே வச்சிருக்கார் அந்த வீட்டிலே ஊழியம் நடக்குது பிறகு ஒரு எதிர்ப்பு வந்ததுனால ஏழாம் வசனத்துல சொல்லி இருக்கு அவ்விடத்தை விட்டு யுஸ்து என்கிறவனுடைய வீட்டுக்கு அந்த ஊழியம் மாற்றப்பட்டது அப்ப அது மட்டும் ஒரு மனமாக ஊழியக்காரனை ஏற்றுக்கொள்வதிலும் அங்கே தன் வீட்டிலே சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதிலும் தன் வீட்டிலே சபை கூடுவதிலும் ஒரு மனமாக இருந்த ஒரு அழகான குடும்பம் அப்புறம் பாருங்க பவுல் அந்த ஊரை விட்டு எபேசுக்கு புறப்படுகிறார் அப்பொழுது பதினெட்டாம் வசனம் கடைசி பகுதியில பார்க்கிறோம் பிரிஸ்கில்லாலும் ஆக்கில்லாவும் அவனோடு கூட போனார்கள் ஊழியரோடு மிஷினரி பயணம் போறதுக்கும் ஒருமனப்பட்ட ஒரு அழகான குடும்பமாக இருக்கிறது எல்லாவற்றிலும் ஒருமனம் அது மட்டும் இல்ல ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரத்திலே பவுல் இவர்களை குறித்து ஒரு பெரிய பாராட்டு சொல்லி இருக்கிறார் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் என் உடன் வேலையாட்களாகிய பிரிஸ்கில்லாலையும் ஆக்கில்லாவையும் வாழ்த்துங்கள் அவர்கள் என் பிராணனுக்காக தங்கள் கழுத்தை கொடுத்தவர்கள் அவர்களை பற்றி நான் மாத்திரம் அல்ல புரஜாதியார்கள் உண்டான சபையார் எல்லாரும் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வீட்டிலே கூடி வருகிற சபையையும் வாழ்த்துங்கள் சொல்றார் அப்போ பவுலுடைய வாழ்த்து மிக ஆச்சரியமா இருக்கிறது நெருக்கம் உபத்திரம் வந்த பொழுதும் விட்டு விட்டு ஓடாமல் அப்பொழுதும் ரெண்டு பேரும் ஒரு மனமா என என் பிராணனுக்காக தங்கள் தோலை கொடுக்கிற அளவுக்கு நின்றார்கள் சொல் இது அத்தனையிலும் கணவன் மனைவி கர்த்தருக்குள் ஒரு மனப்பட்டார்கள் அல்லா எல்லா குடும்பத்துக்கும் எல்லா குழுக்களுக்கும் எல்லா சபைகளுக்கும் மிக முக்கியம் எங்கே ஒருமனம் உண்டோ 
அங்கே பெரிய ஜயம் உண்டு அல்ல இந்த அனனியா சப்பீராலும் குறைந்தவர்கள் அல்ல அவங்களும் ஒருமுனப்பட்டாங்க ஆனா எதுக்கு ஒருமுனப்பட்டாங்க எதுக்கு ஒருமுனப்பட்டாங்க ஒன்பதாம் வசனம் அப்போ சிலர் ஐந்து ஒன்பது பேதுரு அவளை நோக்கி கர்த்தருடைய ஆவியை சோதிக்கிறதற்கு நீங்கள் ஒருமுனப்பட்டது என்ன இந்த குடும்பத்திலையும் ஒருமனம்தான் அந்த குடும்பத்திலையும் ஒருமனம்தான் ஆனா இவர்கள் கர்த்தருக்குள் ஒருமனம் அவர்கள் கத்தோடைய ஆவியை சோதிக்க ஒருமனம் சோ ஒருமனம் என்பது மிக முக்கியம் அதே வேளையில் கர்த்தருக்குள் கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாய் நிற்பதுதான் மகா பெரிய ஜெயம் அல்லா முப்பூரி நூல் சீக்கிரமாய் அராதம் சொல்லியிருக்கு கர்த்தரை நடுவைத்து கணவனும் மனைவியும் மூன்று புரியாக இணைந்து நிற்கும் பொழுது அது வெற்றி உள்ளது உறுதியானது எப்ப கர்த்தரை விட்டுட்டு நாங்க ரெண்டு பேரும் நாங்க ரெண்டு பேரும் நினைக்கிறது செய்வோம் என்று அப்படி ஒரு மனப்பட ஆரம்பித்தால் அது பிறகு வித்தியாசப்பட்டு போகும் இதுதான் அனனியா சப்பிரால் விஷயத்திலே நடந்த காரியம் எனவே அன்பானவர்களே ஒரு மனமாயிருங்கள் ஆனால் கர்த்தருக்குள் ஒரு மனமாயிருங்கள் அல்லே லூயா ஆதாம் ஏவாள் நல்ல ஒரு மனம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆண்டவர் விளக்கின கனியே என்ன பண்ணிட்டாக குசிச்சுட்டார் ஒரு மனம் தான் ஆனா ஒரு விழுந்தார்கள் இல்லையா அப்ரஹாம் சாராள் அவங்கள பத்தி எப்ரேயர்ல ஒரு பெரிய சாட்சி பதினொன்னாம் அதிகாரத்துல விசுவாசத்தினாலே ஆபரகாம் புறப்பட்டு போனான் அடுத்து உடனே சொல்லியிருக்க விசுவாசத்தினாலே சாராள் பிள்ளை பெற்றாள் ஒரு கணவனுக்கும் ஒரு மனைவிக்கும் சேர்த்து ஒரு பாராட்டு விசுவாசத்தில் வல்லவர்கள் விசுவாசத்தில் ஒருமனப்பட்டார்கள் வாழ்க்கை முழுசும் அந்த பயணங்களில் எல்லாம் ஒருமனப்பட்டார்கள் இந்த ஒருமனம் என்பது யாருக்குள் மையப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குடும்பங்கள் கவனியுங்கள் நீங்க ரெண்டு பேருமா நல்லா இருக்கிறது எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம்தான் ஆனால் நீங்கள் யாருக்குள் ஒன்றா இருக்கணும் சொல்லுங்க எப்பொழுதும் கர்த்தருக்குள் ஒன்றா இருக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பைபிள் வசனத்தை விட்டு விலை போயிடக்கூடாது உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நல் நல்லதா தோணுது ஒருமனப்பட்டோம் சொல்லி எதையுமே பண்ணிடக்கூடாது கர்த்தரை பார்க்கணும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பார்க்கணும் அல்ல லூயா என்ன ஆண்டவர் அழகா சொல்லியிருக்க நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்தவன் எவனோ அவன் கண்மலையின் மேல் வீட்டை கட்டின புத்தி உள்ள மனுஷன் இல்லாதவன் மணலின் மேல் வீட்டை கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷன் சோ ஒரு மனம் நல்லது ஆனா ஒரு மனப்பட்டு கண்மலையின் மேல் கட்டுவோம் மணலின் மேல் கட்டி விடக் கூடாது அல்லே லூயா அன்பானவர்களே ஒருவேளை இப்படி எல்லாம் செய்தி கல்யாண வீட்டுல கிடைக்கும்னு நீங்க நினைச்சிருக்க மாட்டீங்க இவர் ஏன் இப்படி பேசுறார் நினைக்கலாம் உங்களில் சிலருக்கு இது தேவை என்றுதான் கர்த்தர் இந்த வார்த்தை அடியானுக்கு தந்திருக்கிறார் அல்லே லூயா ஒரு கல்யாண வீடுன்னு சொன்னா அது குடும்பங்களாக நம்ம கூடி வந்திருக்கிறோம் நம்ம ஒவ்வொருவரும் அந்த வார்த்தையை நமக்கென்று எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய குடும்பத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு அல்லே லூயா ஆமேன் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகும் சோ நல்ல ஒரு மனமா இருக்கணும் கர்த்தருக்குள் ஒரு மனமா இருக்கணும் சர்ச்சுக்கு வருகிற விஷயத்துல ஒரு மனமா இருக்கும் ஆண்டவர் ஆராதிக்கிற காரியங்கள்ல ஒரு மனமா இருக்கணும் ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா தங்கள் வீட்டையே திறந்து கொடுத்தார்கள் ஊழியத்தின் காரியங்கள்ல எவ்வளவு ஒரு மனம் எவ்வளவு ஒரு மனம் பவுல ஏற்றுக்கொள்வதில் எவ்வளவு ஒரு மனம் எல்லா விஷயத்திலும் ஒன்னா இருந்தாங்க ரெண்டு சேர்ந்தே புறப்பட்டு போடுறாங்க மிஷினரி பயணம் பிறகு ஊழியக்காரங்களாகவே மாறிடுறாங்க சபை நடத்துகிறார்கள் அப்போ சிலருக்கு பயங்கரமான உத்தரம் வந்த சமயம் விட்டு விலகல்ல அவ்வளவு ஒரு மனத்தில் சிறந்த ஒரு குடும்பத்தை ஆண்டவர் நமக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார் அல்லே லூயா சோ இந்த குடும்பம் ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லாவின் நல்ல தன்மைகளோடு வாழ்ந்து செழிக்க நான் வாழ்த்துகிறேன் கடைசியாக ஒன்று எல்லாவற்றிலும் உண்மையாயிருங்கள் ஆமேன் நான் பலதை சொல்லும் பொழுது என்ன சொன்னேன் சத்தியத்தில் உறுதியாக இருங்கள் இரண்டாவது கர்த்தருக்குள் ஒரு மனமா இருங்கள் மூன்றாவது எல்லாவற்றிலும் உண்மையாயிருங்கள் இந்த மூன்று வார்த்தைகள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் எப்பொழுதும் சத்தியத்தில் உறுதியா இருங்கள் கர்த்தருக்குள் ஒரு மனமாக இருங்கள் அதோடு கூட எல்லாவற்றிலும் உண்மையாயிருங்கள் அல்லே லூயா அனன்யா சப்பீரால பற்றி சொல்லப்பட்ட வார்த்தை என்ன பரிசுத்த ஆவியிடம் போய் சொன்னாய் நீ பரிசுத்த ஆவிக்கு முன்பாக உண்மையாக இல்லை 
செய்திருவுக்கு என்ன தெரியும் இவங்க வீட்டில் நடந்தது ஆனால் சொல்லுகிறது நீ பரிசுத்தாவிக்கு முன்னால் எப்படி இல்லை உண்மையாக இல்லை அகில்லா பிரிஸ்கில்லா குடும்பத்தை பாருங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மை பவுலுக்கு முன்பாக உண்மை எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக உண்மை எப்பொழுதும் அந்த உண்மையின் சாட்சி அவர்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் அந்த உண்மை அதுதான் நமக்கு விசேஷமானது ஏனென்றால் உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் அல்ல லூயா உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை வாழ்க்கையில் நிறைய ஏற்றத்தாழ்வுகள் உண்டு கரடு முரடுகள் உண்டு நல்லதும் கெட்டதுமான நிறைய சூழ்நிலைகள் உண்டு எல்லாவற்றின் நடுவிலும் நல்லா இருந்தாலும் உண்மை நல்லா இல்லாட்டாலும் உண்மை இறந்திருந்தாலும் உண்மை தாழ்ந்திருந்தாலும் உண்மை உண்மைக்கு ஒரு மாற்றம் வரவே கூடாது அல்லே லூயா அதே போல இந்த பிள்ளைகளும் சரி இங்க வந்திருக்கிற குடும்பங்களும் சரி எல்லாவற்றிலும் தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையாயிருங்கள் தேவனுடைய ஊழியர்கள் உங்களை நடத்துகிற விஷயத்தில் தேவ ஊழியர்களுக்கு முன்பாக உண்மையா இருங்க இங்க ஒண்ணு கேட்டு அங்க ஒண்ணு சொல்லாதீங்க முது பின்னால பேசாதீங்க தேவையில்லாம நீங்க சரியா உண்மை என்று தெரியாதத போய் பேசிக்கிட்டு இருக்காதீங்க உண்மைன்னு தெரிஞ்சாலும் தேவையில்லாம பேசாதீங்க எல்லாவற்றிலும் உண்மையா இருப்பது ஆண்டவருக்கு பிரியம் நடத்துகிறவர்களுக்கு உண்மை உங்க பெற்றோருக்கு உண்மையா இருங்க கல்யாணம் ஆனாலும் பெற்றோரை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது என்ன ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒருமனப்பட்டு கவனிக்கணும் மாப்பிள்ள மட்டும் அல்லது கணவன் மட்டும் தன் வீட்டாரை கவனித்தலும் மனைவி மட்டும் தன் வீட்டாரை கவனித்தலும் அப்படி அல்ல ரெண்டு பக்கத்துக்கு உண்மையா இருக்கும் எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு பெற்றோர் அஸ்பாசுக்கு இன்னைக்கு முதல் ரெண்டு பெற்றோர் பவித்ராவுக்கும் இன்னைக்கு முதல் ரெண்டு பெற்றோர் ஆமா கூப்பிடுறது சில குடும்பத்துல மாமா மாமின்னு கூடுவாங்க சில குடும்பத்துல அங்குள் ஆண்டின்னு கூப்பிடுறாங்க சில குடும்பத்துல அப்பா அம்மானே கூப்பிடுறாங்க எப்படி கூப்பிடுவீர்களோ அது உங்களை பொறுத்தது ஆனா ரெண்டு பேரும் உள்ளத்துல என்ன இருக்கணும் கரெக்டா ரெண்டு பெற்றோர் ரெண்டு பெற்றோர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை ஆற்றணும் அதற்கு மேலாக கர்த்தரை வைக்கணும் அதுவும் முக்கியம் ஊழியத்தை விட்டுட்டு எல்லாம் செய்ய முடியாது இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் கர்த்தருக்கு முதலிடம் ஊழிய பாதையிலே கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக உங்கள் கணவன் மனைவிக்கு உண்மையா இருங்க மனைவி கணவனுக்கு உண்மையா இருங்க அங்கே உண்மை இல்லைன்னா அப்புறம் எங்கத்தான் உண்மையா இருக்க போறிய அநேக இடத்துல இது அவருக்கு தெரியக்கூடாது அவருக்கு தெரியக்கூடாது அவருக்கு தெரியக்கூடாது அவளுக்கு தெரிஞ்சிடாம இருக்கட்டுன்ன நான் தந்தது அவளுக்கு தெரிஞ்சிடாம இருக்கட்டுன்ன இப்படி ஓடுனா எப்படி ஆகையினாலே உண்மை உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் அல்லே லூயா எல்லாத்திலையும் ரெண்டு பக்கம் உண்டு சொல்லும் போது அதையும் சொல்லாம இருந்தா சில வேலை கஷ்டம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வாழ்க்கையில எவ்வளோ சம்பவங்கள் நடந்திருக்கும் எவ்வளோ பாதைகள் கடந்து வந்திருப்போம் நான் ரொம்ப உண்மையா இருக்கேன்னு சொல்லி அதையெல்லாம் போய் கணவனிடத்துல மனைவிட்ட சொல்லணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை புரிந்தவர்கள் ஒரு அல்லே லூயா சொல்லுவோம் சிலர் ஓவர் உண்மை ஆகி அங்க மண்ணுக்குள்ள புதைத்து போட்ட காரியங்களை திரும்ப தோண்டி எடுத்து சொல்லி நல்லா இருக்கிற இடத்துல வீணா பிரச்சனைகளை என்ன பண்ணுவார்கள் உருவாக்க உண்மை ஆக இருக்க வேண்டும் என்றால் எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை சொல்ல வேண்டியதை சொல்லணும் அல்ல லூயா ஆனா உங்க மனசுக்குள்ளே அந்த உண்மை இருக்கணும் உண்மை இருக்கணும் உண்மை இருக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் யாரோ ஒருத்தர் கணவனை பற்றி என்னத்தை ஒண்ணு சொல்லி இருப்பார் நான் ரொம்ப உண்மையா இருக்கேன்னு அதை வந்து இங்க சொன்னா இவர் கோபத்துல வெகுண்டெலும்பி போய் அங்க சண்டை பிடிப்பார் அப்ப அந்த வார்த்தையை நம்ம விழுங்கியிருந்தோம்னா என்ன அதான உண்மை இந்த இடத்துல அதை சொல்லாம இருக்கிறது தான் என்னது உண்மை அவர் பேசாம இருப்பார் ஜபத்துல வச்சுட்டு போயிட்டே இருங்க இப்படி விவேகத்தோடு ஸ்தோத்திரம் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது குடும்பங்கள் நிச்சயமாய் கட்டி எழுப்பப்படும் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் நான் இங்கே நிறுத்துகிறேன் சத்தியத்தில் உறுதியா இருக்கணும் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் ஒருமனமா இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்மையாக இருக்கணும் எல்லா குடும்பத்துக்கும் பைபிள் சொல்லுகிற தெளிவான ஆலோசனை புதிய ஏற்பாட்டில் ரெண்டு அழகான விசுவாச குடும்பங்களை முன்னிறுத்தி நமக்கு சொல்லப்பட்ட ஆலோசனை இதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இதன்படி வாழுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்